హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హౌ ఆర్ యూ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ బిజినెస్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి వందనం శుభాభి వందనం ఫ్రెండ్స్ రోజు రోజు వర్క్ షాప్స్ పెరిగిపోతున్నాయి మనకి మనం ఇచ్చే ట్రైనింగ్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏమి ఇస్తున్నామంటే సక్సెస్ పెళ్లి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం అండ్ లీడర్స్ బిల్డ్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం మాస్టర్ బిల్డ్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం అవసరాన్ని బట్టి బేసిక్ ట్రైనింగ్ నుంచి మాస్టర్ లెవెల్ వరకు మనం ట్రైనింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇలా వర్క్ షాప్స్ పెరిగిపోవటం వల్ల ఈ వర్క్ షాప్ లో నేను వెళుతూ ఉన్నప్పుడు గమనించాను చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో తెలుసో తెలియకో ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ వల్ల సపోర్ట్ లేకపోవటం వల్ల నేర్పించే వాళ్ళు లేకపోవటం వల్ల వారు ఇన్విటేషన్ లో ఆరు రకాల రాంగ్ మెథడ్స్ ని వాడి ఫేస్ వాల్యూని డ్యామేజ్ చేసుకుంటున్నారు నమ్మకాన్ని కోల్పోతున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఆ ఆరు రకాల రాంగ్ మెథడ్స్ ని ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఈ మెథడ్స్ ని మీరు చెయ్యకుండా ఉండగలిగితే ఇప్పుడు ఉన్న దానికంటే ఎక్కువగా ఇన్విటేషన్స్ ని మనం ఎక్కువ రిజల్ట్ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఆర్ యు ఆర్ రెడీ మై ఫ్రెండ్స్ ఇందులో ఫస్ట్ రాంగ్ మెథడ్ వచ్చేసి జాబ్ మెథాడ్ అంటే ఏం చెప్తున్నారంటే మన వాళ్ళు కొంతమంది జాబ్ ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు ఇది రాంగ్ మెథడ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీ లేదా ఒక ఇండియన్ నెంబర్ వన్ కంపెనీ అని చెప్పి ఇందులో జాబ్ ఉంది అని చెప్పి ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు నేను అడిగాను మీరు ఇలా జాబ్ ఉంది అని ఎందుకు ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ అని అడిగితే వాళ్ళు ఇచ్చిన సమాధానం ఏమంటే సార్ నా ఫ్రెండ్ లైఫ్ సెటిల్ అవుతుందంటే ఒక చిన్న అబద్ధం ఆడితే ఏమవుతుంది సార్ ఒక అబద్ధం ఆడితే వాడు వచ్చిన తర్వాత అర్థం చేసుకుంటాడు కదా సార్ అని చెప్పేసి నేను అలా ఇన్వైట్ చేశాను కానీ అతను వచ్చిన తర్వాత ప్రజెంటేషన్ విని నువ్వు జాబ్ అని చెప్పావు ఇక్కడేమో బిజినెస్ ఉందని చెప్పి నన్ను తిట్టి ఇంటికి వెళ్ళి మరి నా పేరెంట్స్ను కూడా తిట్టి ఇలా గొడవ చేశాడు సార్ అని చెప్పడం జరిగింది ఎస్ ఖచ్చితంగా గొడవ చేస్తారు తిడతారు మన ఫేస్ వాల్యూ డ్యామేజ్ అవుతుంది మనకున్న విలువ మొత్తం తగ్గిపోతుంది నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ పైన నెగిటివ్ అభిప్రాయం పెరుగుతుంది అందరికీ అతను నెగిటివ్ చేసి ఎన్నో వందల మందికి అతను ఇంజెక్ట్ చేస్తాడు నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ చేసే వాళ్ళు సో అండ్ సో కంపెనీ ఇది రాంగ్ కంపెనీ అని చెప్పేసి మీ కంపెనీ కూడా బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది మై ఫ్రెండ్స్ అందుకే జాబ్ అనే మెథడ్లో ఎవరిని ఇన్వైట్ చేయకండి ప్రాపర్గా నేర్చుకోండి ఓపెన్గా ఇన్వైట్ చేయండి మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ సెకండ్ రాంగ్ మెథడ్ వచ్చేసి పార్టీ మెథడ్ అంటే మా ఇంట్లో బర్త్డే పార్టీ ఉంది మ్యారేజ్ పార్టీ ఉంది లేదా ఇంకేదో ఒక పార్టీ ఉంది అని చెప్పి దాని పేరు చెప్పి ఇన్వైట్ చేయటం పార్టీ మెథడ్ పార్టీ పేరు చెప్పి ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చే ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంటారంటే పార్టీకి వస్తున్నటువంటి ఫీలింగ్లో పార్టీకి ప్రిపేర్ అయినట్టు వాళ్ళ మైండ్ సెట్ అలా ప్రిపేర్ అయి వస్తుంది అలా వచ్చిన వాళ్ళకి మనం ప్రజెంటేషన్ ఇస్తే ఎవరు వినరు వాళ్ళు కూడా మనల్ని తిడతారు వెళ్ళిపోతారు మై ఫ్రెండ్స్ అందుకే ఈ ఒక రియల్ సంఘటన నా టీంలోనే ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం నేను నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక కంపెనీలో జరిగిన సంఘటన అతను బర్త్డే ఉందని చెప్పి నా డౌన్ లైన్ చాలా మందిని ఇన్వైట్ చేశాడు ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై మంది వచ్చారు బర్త్డే పార్ట్ అనుకొని యాజ్ అ సీనియర్గా నన్ను ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వమని నన్ను ఇన్వైట్ చేశాడు నేను వెళ్ళాను ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వటానికి నేను ప్రజెంటేషన్ మొదలు పెట్టగానే వాళ్ళందరూ సార్ ఏంటి సార్ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఈరోజు మా ఫ్రెండ్ బర్త్డే పార్ట్ అని చెప్పాడు కదా అని అందరూ ఒకసారి అరవటం మొదలు పెట్టారు అప్పుడు నేను వాళ్ళతో మాట్లాడి మళ్ళీ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ చేసి మీ వాడు రాంగ్ ఇన్విటేషన్ చేసిండు అతను ఇలా మిస్టేక్ చేశాడు మీకు అవకాశం ఇద్దామని మీతో అబద్ధం చెప్పాడని చెప్పి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి మళ్ళీ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి మైండ్ సెట్ చేశాను మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ప్రజెంటేషన్ బాగుంది కంపెనీ బాగుంది మేము వస్తాము సార్ కానీ ఇతని కింద మాత్రం మేము వర్క్ చేయము మేము ఇతని కింద జాయిన్ అవ్వమని చెప్పి అతన్ని తిట్టుకుంటా వెళ్ళటం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అందుకే ఇలాంటి రాంగ్ మెథడ్స్ ని మనం వాడకూడదు అండ్ థర్డ్ రాంగ్ మెథడ్ వచ్చేసి చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక ఫారెన్ ట్రిప్ ఉంది లేదా ఒక పిక్నిక్ వెళ్దాం లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్దాం అని ఇలా ట్రిప్స్ పేరు చెప్పి ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా రాంగ్ మెథడే ఇలా మనం చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు దానికి అనుగుణంగా వాళ్ళ యొక్క బాడీ కానీ వాళ్ళ అపీరెన్స్ కానీ వాళ్ళ యొక్క మైండ్ సెట్ కానీ అలా మారి వాళ్ళు రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ కూడా మనం ఫేస్ వ్యాల్యూ తగ్గిపోతుంది డ్యామేజ్ అవుతుంది బయటికి వెళ్ళి మన గురించి నెగిటివ్ చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా ఏదో ఒక పిక్నిక్ పేరు చెప్పి ఇన్వైట్ చేయకూడదు అండ్
అక్కడ వచ్చి చూస్తే పూజ ఉండదు ఏమి ఉండదు ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వటానికి ప్లాన్ చేస్తారు అది కూడా ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా మనం లాఫ్ అవుతాము అందరూ మనల్ని తిట్టుకుంటారు ఇలా పూజ ఉంది అది ఉంది ఇది ఉంది అని కొంతమంది ఇన్వైట్ చేసి చాలామంది గొడవలకు దారి తీసినటువంటి సంఘటనలు నేను ఇస్తున్నటువంటి వర్క్షాప్స్లో చూడటం జరుగుతుంది మై ఫ్రెండ్స్ ఇలా పూజ ఉంది అని చెప్పి కూడా ఇన్వైట్ చేయటం మానేయాలి మై ఫ్రెండ్స్ రాంగ్ ఇన్విటేషన్ వద్దు ప్రాపర్ ఇన్విటేషన్ ఏ వద్దు అండ్ ఐదవ మెథడ్ వచ్చేసి వెకెన్సీ మా దగ్గర వెకెన్సీ ఉంది అని చెబుతున్నారు కొంతమంది కొన్ని కంపెనీల వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకు తెలుసో తెలియక మా దగ్గర ఒక వెకెన్సీ ఉంది మంచి వెకెన్సీ ఉంది నీ లైఫ్ సెటిల్ అయిపోద్ది ఒక్కసారి నువ్వు నన్ను వచ్చి కలిస్తే నీ లైఫ్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది ఖచ్చితంగా నీ నన్ను నమ్ము వెకెన్సీ చాలా బాగుంది అంటున్నారు ఇంతకీ ఏం వెకెన్సీ అంటే వాళ్ళు చెప్పట్లేదు ఏం వెకెన్సీ అనేది కాబట్టి వెకెన్సీ అంటే కూడా చాలామంది ఒక రకమైన జాబ్ అనుకునే ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి ఈ వెకెన్సీ మోడల్ కూడా ఎక్కడ సెట్ అవ్వదు మై ఫ్రెండ్స్ ఓపెన్గా ఇన్విటేషన్ చేయటం వల్లనే మీకు ఎక్కువ రిజల్ట్ వస్తుంది ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మనం ఇన్వైట్ చేయటం వల్లనే మన పైన మంచి అభిప్రాయం వస్తుంది అందులో స్వీట్గా ఇన్వైట్ చేసే విధానాన్ని మనం నేర్చుకోవటం వల్లనే రిజల్ట్ వస్తుంది వెకెన్సీ మోడల్ని కూడా అప్లై చేయకండి లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ మెథాడ్ కొంతమంది ఏమంటారంటే నాతో సార్ ఇంత నేర్చుకోవాలా సార్ నేర్చుకోవటం ఎందుకు సార్ జనాలకు ఉన్నటువంటి వీక్నెస్ ఏమంటే ఒకసారి భారత్ పిలిచి వారితో సిట్టింగ్ వేసినాం అనుకోండి అయిపోతారు సార్ వాళ్ళు ఫ్లాట్ అయిపోతారు అని చెప్పి మాట్లాడతారు ఇంత చులుకనగా ఎలా బిజినెస్ చేస్తాం సార్ నాకు అర్థం కాదు అంటే మనము చెడిపోవటమే కాకుండా ఇంకో పది మందిని చెడగొడతారు అని కొంతమంది అంటుంటారు కదా ఇంకో ఇలాంటి సంఘటనలు విన్నప్పుడే అలా మాట్లాడతారు వాళ్ళు అంటే మన అంతట మనం మనమే రాంగ్ గా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే మన టీం ఎందుకు రాంగ్ కాదు చెప్పండి ఈ విధంగా ఈ ఆరు రకాల రాంగ్ మెథడ్స్ ని మనం వాడటం వల్ల ఇవే మెథడ్స్ ని మన టీం వాళ్ళు కూడా ఇలాగే వాడుతూ వాళ్ళు కూడా డెవలప్ కావటం లేదు సక్సెస్ అనేది ఎవరికి రావటం లేదు మై ఫ్రెండ్స్ అందుకే ప్రాపర్ గా నేర్చుకోండి ఎడ్యుకేట్ అవ్వండి నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అనేది ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ బిజినెస్ రాబోయే రోజుల్లో నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ కి చాలా వాల్యూ ఉండబోతుంది నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అనేది ఇప్పుడు ఇప్పుడే చాలా మంది గుర్తిస్తున్నారు నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ నీడ్ అనేది ప్రతి ప్రతి కంట్రీలో ఉండబోతుంది నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ కి ఒక ప్రత్యేక స్థానం రాబోతుంది నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ కి డిమాండ్ రాబోతుంది కాబట్టి ఎవరైతే నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి నుంచి మొదలుకొని అందులో ఎలా మాస్టర్ అవ్వాలి వాళ్ళకి ఎడ్యుకేటెడ్ అయ్యి ఆ ఎడ్యుకేషన్ ని ప్రాపర్ గా ఇవ్వగలుగుతారో వారు నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో ఒక ప్రపంచను సృష్టించగలుగుతారు వారు అద్భుతమైన ఇన్కమ్ ని సంపాదించగలుగుతారు రెస్పెక్ట్ సంపాదించగలుగుతారు రికగ్నిషన్ తీసుకోగలుగుతారు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో అతని కంటే ఒక ప్రత్యేక స్థానం లభిస్తుంది మై ఫ్రెండ్స్ ఈ ఆరు రాంగ్ మెథడ్స్ ని దయచేసి వాడకండి నిజమైన మెథడ్స్ ని నేర్చుకోండి నేర్పించడానికి మీ సీనియర్ దగ్గర నాలెడ్జ్ లేకపోయినా సపోర్ట్ లేకపోయినా ప్రాపర్గా మీకు ఎలాంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వకపోయినా నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి నన్ను పర్సనల్గా కలవండి నా దగ్గరకు వచ్చి డైరెక్ట్గా కూర్చోండి నేను నేర్పిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ గ్రేట్